。嗨，大家好，我是 Andy， 再次欢迎收看我这个频道。那据上一次的这个影片里面呢，很多朋友告诉我，除了用一个比较专业的角度去分别这个黑水鬼的真假之外呢，有没有一种快速简单的方法来辨别这一个真假劳力士呢？是有的。我现在今天这一次会让大家用一个最简单、那最快的方法，让你分别劳力士真假。但是，但是什么呢？这一点我告诉大家，那今天我会用一个从技术上的方面来教大家，在这一个真假的这一个分辨里面呢，让我们以最快速、最简单的方法去断定这只劳力士里面的寄生是真是假。好，让我们一起来看。好，让我们一起来到去看，怎么样以快速，或者说在一分钟里面就能够辨别这一只表是真是假。那我们从那个。我们播第一档，第一档是那个跳日历的 ，OK， 这这一边呢基本上都是大同小异，你可以看到日历快播。好，我们就拉到第二档，调时间的这一个功能，短的是我们叫时针，长的我们叫分针。那基本上转过二十小时呢，它的这个日历就会跳。一次，好了，那我们准备看看，到十二点的时候，日历就会跳一格。好，那我们开始用最快最简单来测试，就是说，当我们顺时，你看，我们调去顺时，当它在准备跳日历的时候。大家可以看得到，日历一跳的时候在十二点，那这时候呢，我们逆时在转回去的时候，大概是在六点之前。你看，在七点、六点之前，它会把这个日历跳过去了。大家很清楚的啊，这已经在动，跳了一格，就是日历这一这一这一块里面呢，它已经把这一个跳回去前前一天了。好了，这时候呢，基本上用两个方法啊，基本上两个方法，这是第一个方法。那我们再回去，它又可以把日历往前跳，看到没？大概在九点位的时候，日历日历又把它跳回去。那另外一个方法呢，很快的，我们重新再往后面倒退。哦，它已经到了，你看六点半的时候它已经跳完，那么。我们再把时间调去三点，三点这个位置，三点这个位置呢，我们再重新去到十二点的时候呢，它会完完全全跳一次。那证明这个机芯是用三幺三五的机芯，也是说这是正版的机芯。那基本上在市面上。所流通的这些山寨的、高仿的，或者是这一个高仿的三幺三五的机芯呢，目前这个功能暂时还不能做得到。那将来未来能不能够会有这样的一个版本出来呢？那我们拭目以待。因为特别是今年二零二零的这一个肺炎的这个疫情呢，会不会让他们更多时间、更多的这个空间去筹备、去提升？有关这方面机芯的呢，那我们就一起的去拭目以待。这么简单一个步骤，大家学会了没
为什么前面我说只有百分之九十能够确定这只表是真的？那为什么剩下百分之十却不能够确定这只表不是真的？那这时候我告诉大家，也许很多人也不知道。就算我们用刚才的方法，能够很确定知道这一个机芯里面是原厂的三幺三五，但是我们不能确定外壳。外观件、表带、表盘、表针是不是真的？那这里要告诉大家一个事实：几年前，大概两三年前吧，已经已经出市面上已经出现了很多，就是内机芯是真的，外观件是假的。所以这一个是相当严重，那导致我们同行内行人，我们在做交易的时候，我们在做买卖的时候，都占了很大的亏，就是因为有这一类的表出来。所以，内机芯的三幺三五在市场上有很大的需求。他们有些人，有些人，他们把这个机芯放在一些 A A 级的高仿的那个外观件，加上表盘全部，然后又来卖真表的这个价钱。所以这种情况是非常多的。前面教你只能够分别里面的内机芯，但是如果真的要怎么去分别外观件是真是假，可能大家要回去我前面的那个影片里面再去看会。比较详细的一些介绍，所以呢，我只能够说百分之九十能够确定内机芯是真的，但是外观件的这个东西，我们还是要找一些有经验的、专业的去判断这只表到底是全然是真的，还是我们叫做半真半假。各位朋友，今天你学到了吗？那如果你学到了，你欢迎你给我个赞。如果你还有很多疑问的，欢迎你给我意见，我尽量的去把我所知道的去分享给大家。我还记得当年我要准备出去发展的时候呢，我在一个朋友的聚会里面，我朋友都告诉我，哎，小心啊！我说小心什么？哇，那个地方啊，十个东西，九个假，只有一样东西是真的。那时候我在想，十个东西假的，那还好，就有一个真的。那我就问，什么是真的？他就告诉我，老千是真的。大家学会了吗？欢迎大家来收看我的频道，谢谢大家给我的支持，也别忘了给我一个赞。那我们下回见，拜拜。